nader aan God. Het jou al ooit gewonder oor hierdie vraag? Wel, dan is jy op die rechte plek. Baie welkom by Moraleta Stroom, Moraleta Kerkse online bediening. Het is ons so lekker dat jy vandag so met ons kyk. As jy ook in die area is, moet nie uitmis om so met ons te kom worship en lekker so met ons koffie te kom drink en te connect met mense nie. Kom terug kerk toe, ons wil jou hier uit. Maar as jy ook ver is of is vir jou moeilik om by die kerk uit te kom, dan wil, jy, wil jy nie dan subscribe nie, op so'n manier kan jy deel wees van die Moraleta Stroom. Dan weet jy precies wanneer ons goed oplaai, nieuwe content oplaai en wanneer ons live gaan met die preke. Dit sal so lekker wees om jou deel te hee van die online community. Maar, hou jy van kerslikies en lekker heerse, om lekker heren te worship, so met kersliedere, dan moet jy verseker nie die kersangdienst misloop nie. Die 26e november, 5 uur die middag, is ons hier so in, in persoon by die, by die kerk, hou ons die kersangdienst. Ons gaan het ongelukkig nie uitsaai nie, maar het sal so lekker wees as jy hier kan wees. Ons doen het so met Joshua na die Ree in hierdie jaar, en Simonai, so met die Moraleta Kerk band en sangers, en Johan Kelber doen weer vir ons met die muziek hierdie jaar. Ja, asjeblief kom, dit gaan so lekker wees, jy gaan uitmis as jy nie hier is nie. Ons wil jou ook die geleentheid bied om jylle offergave te gee. Jylle kan het doen door die QR code te scan of een EFT oorbetaling te doen. Ons hoop jylle geniet hierdie dienst saam met ons. Daar sê van my kant af, Tiroor van der Spij, baie, baie welkom by hierdie eredienst wat levendig uitgesaai word vanuit die Moraleta Stroom beweging. Het is lekker dat jy hier is, het is lekker dat ek vandag die voorrecht het om jou te probeer oortuig dat die leven nader aan God is een beter leven as een leven op jou eie, in jou eie wereld, ver van God wat eindelijk nabij aan mense wil wees. Jy is ingeskakel by Moraleta Kerkse, Moraleta Stroom, maar wie is Moraleta Kerk, dalk weet jy nie, dalk was jy nog nooit in jou leven op die campus nie. Maar die campus self is iets om te beleef. As jy sien hoeveel verskillende goed al gebeur, hoeveel verskillende bedieninge hier op die campus is, en hoe ons probeer sin maak van ons roeping wat ons by God ontvang het, en hoe ons dit moet uitleef. Op ons boeken is ons so 11.000 mense, maar ons weet nie netwendig altyd wie is die 11.000 en waarmee is hulle altyd bezig nie. Maar ons het een gemeente wat focus dan om te sê dat ons dink die beste plek om Jesus te ontmoet is ons sondag belevenis. Is vir ons een verskrikkelike belangrike kans om juist mense in te nooi, soos wat ons jou in nooi in die Moraleta Stroom story in. Ons is baie lief vir die kinders van die Zuid-Afrika en ons het een groot emphasis dan nou, ons het een groot benadrukking wat ons dan nou sit op ons volgende generatie. Ons geloof die lewe gebeur in kringe, wanneer mense in kleiner groepe by mekaar kom, terwijl jy ook een groot belevenis op een sondag gehad het. En daarom nooi ons altyd mense in een dieper gemeenskap met God. Natuurlijk is ons roeping na buitenkant toe die roeping. Ons wil so ver as die uithoeken van die aarde die naam van Jesus uitskree van elke dak op af. En daarom sê ons ons launchpad bediening is juist hierdie bediening wat de klomp goed moet kom wakker maak, wereldwijs. Mag die stroom van die gees vanuit waar ons hier in Moraleta is, mag het weier vloei en mag het mense sy levens uiteindelik dan nou aanraak. So dit is sommer net so ietsie kortliks van wie Moraleta kerk is, hoe kom ons doen wat ons doen en hoe kom ons dit so lekker is om vandag hier saam met jou te wees. My naam is Tiro van der Spuy, ek is nou 37 jaar oud, baie amper 38, dit sal jy volgende jaar gebeur, en ek is een leraar, saam met vier ander leraars hier by Moraleta Kerk, en dit is een groot voorrecht om ook deel te kan neem, as een van die, van die pastore dan nou hier by die Moraleta Stroom bediening. Ek het theologie geswat, en ek het later Beekom ook gaan swat, en was al betrokken by klomp verskillende gemeentes, en is nou so amper 2 jaar betrokken by Moraleta Kerk. Twee sienkies en een vrou, en wat een voorraag om sommer net deel te wees van hierdie gemeente, die gemeenskap, en hoopelik kan ons ook mekaar, soos wat die tyd aangaan, selfs beter leer ken. Die vraag wat ek vandag vir jou het, is, wie is jy? Wie is jy? En, en ek, dit is nie een filosofiese vraag nie, dit is nie een manier, dit is nie een strik vraag nie, dit is dood eenvoudig net, wil jy nie vir ons sê, wie is jy? Wat is jou story? En waar kom jy vandaan nie? En, en daar kan ons vandag daarmee net begin, dat jy sal sien, as jy ergens op YouTube na hier die uitsending kyk, gaan jy sien aan die onderkant is daar geleentheid vir jou om daar te kan korrespondeer. Jy kan 
terugpraat. En dit is verschrikkelijk lekker voor ons om te weten wie jij is en waar je vandaan kijkt en van waar kijk jij daar. So als jij die vrijmoedigheid hebt, dit gaat niks van je vat niet. Jij kan ook sommer niet vannacht denken: Hallo, mijn naam is dit en ik kijk van hier af. Zodat so ons niet kan weten wie jij is, wat is aan die gebeur en van waar af is mensen actief betrokken in die Morleta stroom. Ze so vertel ons wie je is, zodat so ons kan deelnemen aan jouw leven ook. Die laatste vraag waarmee ik je wil los, en dat is die moeilijke vraag, maar dat is ook die dieper vraag: is hoe kom is jij in hierdie oomlik bezig om op een of andere vorm van een stromingskanaal, of het je phone is, en of het je tv is, en of het je rekenaar, een tablet is, hoe kom is jij bezig om te kijken? Wat is die diep reden, die eerlijke reden? Hoe kom jij vandaag Morleta Stroom kijk? Dat niet in die kerk is niet. Dat nog nooit in die kerk was niet. Hoe kom is dit dat jij vandaag kijkt? Dat het je bloed niet voor ochtendse dienst bij die Morleta Campus gemist en je wil kon kijken wat het je op uitgemist of je hebt ook iets gehoor in die eredienst en je wil niet gaan bevestigen waar het is. Maar, maar vergeet van al dat goed. Ik ek, ek wil voor ochtend van die geleentheid, zoals wat ons het uitgebracht het in die eredienst. Ik wil, wil van hierdie geleentheid gebruik maak om voor jou attent te maken op die feit dat de klomp mensen het totaal en al vervreemd geword van Godse roeping oor hulle lewe. Van nabijheid met God. En, en dis iets wat, wat jy ook zelf in je hart beleef en, en, en my gebed voor dit wat ons vandaag hier doen is dat iets in jou eie hart sal wakker maak word, tenminste om te sê, maar als ik eerlijk is met mijzelf is hier die, die twee of drie redes, hoe kom ik niet vandaag fysisch meer in een kerk sit nie? Hoe kom ik nog nooit in mijn hele leven in een kerk was nie? Hoe kom ik een specifieke beeld van God het? Wens eindelijk, ek kan vir jou vijf minuten van stilte gee, om dat ook voor één keer in je leven, net dood eenvoudig eerlijk met jezelf te wees. Wat is die reden dat jij vandaag hier is? Wat is die reden dat je nou ingeskakel is, is je niet nieuwsgierig? Is je zoekend? Is je gebroken? Is je sceptisch? Hier zijn duizend verschillende vragen. En in ons hart hier bij Morleta Stroom is so net dat, dat ons jou kan krijgen in die plek waar je is. En jou, ik wil amper zeggen, naar die oppervlakte toe kan brengen. En met jou, met oop arms te ontvangen, te zeggen, is plek voor jou verbehoord, voor deelname, van deelnemen. Zoals ik gezegd heb, dat je bloot niet de dienst gemis en, en, en jij is niet bang of schaam voor gemeenschap niet ook. Blijf ergens op die platteland en aan het dorp en jij is diep geïnvesteerd in wat jullie daar doen. Dan is het 100%. Maar ik wil vanochtend of vandaag, wanneer ik al je kijk, kom attent maken op die feit dat een klomp mensen, van wie die feit dat hulle bloot niet mensen is en niet die zonde val gevrijwaar is nie, ver verwijderd geraak het van die God van die heel al. En hierdie, hierdie verhaal begin al op een baie vroeg uh, ouderdom, of vro, vroeg in die verhaal van Genesis 3 vers 23, wanneer Adam en Eva verban wordt uit die tuin van Eden. Ek lees het sommer net vir dat jy iets daarvan saam met my vir oogend, of wanneer ook al jy dan nou luister, um, dat je iets daarvan kan beleef. Genesis 3 vers 23, Kom vertel hier die verhaal. Adam en Eva het zonde gedoen. Dit moet jy nou baie duidelijk hoor vandag. Adam en Eva doen zonde. Die Heere God het daarom die mens uit die tuin van Eden weggestuur. Dit is vir my die, die sleetelwoord hier zo. Weggestuur om die grond te gaan bewerk waaruit hy geneem is. Hoor mooi, hier begin die ballingskap. Hier begin die verwijdering van God en mens. Die beginde dat mensen ver gevoel het van God af. God was van die begin af baie eiwerig om nabij aan die mens te leef, saam te wandel dier die tuin van Eden. Dan gebeurde dit dat sonde, en dis wat Adam en Eva hier gedoen het, maak dat God homself verwijderd. Hierdie proces van verwijdering gaan verder aan in Genesis 11 vanaf vers 8, wat die story van die toering van Babel vertel, en dan hoor jij dat diezelfde dingen aan die gebeur is in Genesis 11, vers, Genesis 11 vers 8. Dan sê dit die volgende. Op hierdie manier het die Heere hulle van daar af oor die hele aarde versprei. Dit was ook die einde van hulle bouwproject van die stad. 
So sien jy die patroon raak, dat van die begin van die mensdom af, is, is wanneer, wanneer sonde, ek wil amper sê, wanneer die lewe gebeur, want per ty keer doen mens nie eens moedswillig sonde nie, lyk dit vir my, asof daar is scheiding tussen God en mens uiteindelik plaas vind. Later in die Nieuwe Testament, dan kry ons soveel van die beter verstaan hiervan. As ek denk aan Romeine 3 vers 23, wat sê, almal het gesondig en is nabe aan God, almal is sondig en is ver van God af. Ver van gemeenskap, ver van die vier af, ver van die nabijheid van die liefdevolle gemeenskap. Alles in die verte, niks meer nabe nie. En jy weet wat die gevaar met die ver God is? Jy gaan luister vir een klomp verskillende stemme wat een klomp opinies oor hierdie God het en jy gaan uiteindelik hierdie opinies ter harte begin neem en jy gaan uiteindelik een afgod van die God van die heelal begin maak en hy gaan vir jou verder en verder voel en jy gaan al hoe meer leens oor hierdie God begin gloe en jy gaan uiteindelik uitmis op hierdie liefdevolle verhouding waarin jy kon gestaan het. So lyk vir my, dier die loop van die eeuwe, dier die loop van die verhaal van die bybel, kom ons gereeld op hierdie ding af, dat mense het ver van God verweider geraak. Die groot verhaal in die Nieuwe Testament, ach in die Oud Testament uiteindelik, en is baie moeilik om enigszins bybel te lees terloops, sonder om een datum te onthou. Ja, jy onthou ook die datum wat Jesus geboor is, ongeveer nul jaar en daarna is ons levens begin gebouw, Maar die groot en belangrike datum in die geschiedenis van Israel is dan nou 586 voor Christus. Het jy al die datum in jou leven gehoor? 586 voor Christus. Dis die dag waar die Israelite in ballingskap ingegaan het. Waar God, nadat hulle hoeveel keer herhaldelik gewaarske het, bly by die tien geboeie, bly by my wette, bly by dit wat ek van jou vraag, het hulle precies gedoen dit wat hulle nie moest doen. En weet julle wat het gebeur? Die patroon wat ek vir jou kom uitgewees het uit Genesis, het God weer kom doen, toe hy gesê het, ek draai my rug op julle. Ek gaan dat die beloofde land met die stad van Jerusalem uiteindelik verwoes word en ek sal julle uitstuur, wegstuur in ballingskap uiteindelik. En ek lees vir jou so kort gedeelte net, dat jy hoor wat gebeur met mense in ballingskap, wat gebeur met mense wat ver verweiderd is van een liefdevolle God. Die tempel word verwoes. Ek lees vir jou uit 2 Konings 25 vanaf vers 8. In die vijfde maand op die sevende van die maand, in die negentiende jaar van koning Nebuchadnezzar, sy bewind in Babel, het Nebu Saran in Jerusalem aangekom. Hy was die hoof leiwag en een ambtenaar van die koning van Babel. Hy die tempel van die Heere, die koninglijke paleis, al die huise en al die belangrike gebouwe in Jerusalem aangekom afgebrand. Daarna het die Galdeese soldate onder sy bevel die muur van Jerusalem afgebreek. Nebusaradan, hoof van die leiwag, het verder die mense wat in die stad achtergeblei het, die wat na die koning van Babel oorgeloop het en almal wat oorgeblei het, in ballingskap weggeneem. Hoor weer die woord weggeneem. Hy het die armste mense in Juda laat achterblei om die wingerde en landerije te bewerk. Die Galdeers het die bronspilare, die wankies, die bronswaterbak, wat binnen die tempel van die Heere was, stikkend gebreek, en die brons na Babel toegevat. Nou vir jou beteken het ook nie baie nie, maar as die hele volkse identiteit le in die tempel, wat hulle gebouw het, God is tussen sy mense, want hy is in die tempel, en sy teenwoordigheid ris in die tempel. En wanneer die ballingskap dan nou plaas vind, en die tempel word verinneweer, word verinneweer, nie net een tempel en een gebouw uit mekaar uitgeruk nie, mensens identiteit word uit mekaar uitgeruk. Wat gebeur? Soos wat die ballingskap plaas vind, is daar weer die scheiding tussen mense en God. En die scheiding is nie Godse plan nie. En ek wil het oor jou leef, ek wil het ook vir jou baie regheid vandag kom sê, want dalk weet jy dit nie meer nie. Dalk het die stemme rondom jou so duidelik waar allerhande ander goed geword in jou leven, dat jy eenvoudig nie meer raak sien, en dit nog nie raak gehoor het in een lang tyd, dat Godse plan vir jou lewe, is nie om ver verweider te wees van hom nie. Ek wil het by jou kom indril vandag, want ek wil hier met die waarheid oor jou lewe hoor, dat as een liefdevolle God jou geskap het, dan het hy jou geskap met die doel in sy oor, dat jy nabij aan hom kan leef. 
Hy het geweet, ons leef in een gebroken wereld, waar die leens en die verwoesting van ander mense se gedrag, waar die verwoesting van jou eie gedrag, waar ons sondige natuur, en pleinweg net die gebroken wereld, waar ek en jy vastgevang is. Ons is nog nie in die hemel nie, ons is nog nie in die hiernamels nie, ons is nog nie in die straten van goud nie. In hier die wereld is die mens nie gemaakt om ver van hulle God af te wees nie, om ver te leef van wie God uiteindelik is nie. En as dit jou situasie vandag is, dan wil ek jou vir ons saam met my net vir oomlik of twee te dink oor jou eie leven en amper waar het dit verkeerd gegaan. Dalk sê die Heere nou iemand op jou hart, met wie jy na hulle rikkie lang te doen gekryd, wat jy weet, die persoon het blootweg net ver van God af begin gaan. En hoe verder ons van God af is, hoe meer geloo ons die leens in ons harte, hoe meer pijn is daar wat jy nie noodwendig kan verstaan nie, en hoe meer het ek een wanperceptie van wie God is. En hoe meer wanpercepties daar oor God is, hoe meer regeer die duivel en die bose in my leven. En dis wanneer ek nou wind jaag, dis wanneer ek verkeerde besluit in my leven neem, dis wanneer ek swak oordeel het in sekere situasies in my leven. En as in die wereld wat God vandag vir jou wil sê, hoor tenminste net by my, ek het die behoefte om naba aan jou te wees. Jy sê, nadat die ballingskap voorbij is, het God achtergekom dat selfs sy uitverkore volk kan die mense nader aan hom bring nie. En hy bring toe uiteindelik die heel laaste en die heel grootste opoffering wat enige mens kan maak. En hy sê, daar is net een manier hoe die wereld een God gaan leer ken vir wie hy is en hoe onsaglik lief is hy vir jou, was net een manier hoe dit gaan gebeur. Ek sal vir mense self met wees wie ek is, en daarom stier hy sy enige gebore sien, Jesus, deel van die Triniteit, deel van wie God is, sê hy, gaan af aarde toe, en gaan slaan een tent op tussen die mense. Gaan lees vir Johannes 1. Dit is een story wat sê dat God gekom het en hy het gesê, hy sal die licht vir die wereld word en kyk, die woord het mens geword. Al die opinies oor God word even skielik en ek wens ek kon een wonderwerk vir jou vandag hier doen waar hier die woorde levendig word. Kan jy jyself verbeeld dat hier die bybel rondom my even skielike tent word? Want dis wat God sê hy het kom doen, hy het sy seen gestuur, al die woorde wat oor God gesê is, gaan hy levendig maak dat jy het met jou eie oog kan sien. En met jou oor sal jy dan een man van Nazareth gesien het, wie sy naam Jesus was, wat gesê het, ek gaan nie hoog in een paleis bly nie, ek gaan nie myself afsonder van die mens doen nie, ek gaan tussen die mens kom woon, kom bly, kom huil, kom treer, kom bly wees, kom lach, ek gaan volledig mens word, so dat die wereld kan sien, dat God naba aan mense wil kom. En dis wanneer Jesus dan kom, en Jesus kom sê dan, as jy my wil, as jy wil weet wie ek is, dan moet jy weet, ek is een tentoonstelling van licht. En jy kan nie my verstaan, as jy nie verstaan dat ek licht is, en dat alles wat uit my uitkom, is uiteindelik licht. Ek wil hier, jy moet saam met my kyk na 1 Johannes 5, wat die volgende vertel, van hoe ons Jesus moet verstaan. Want sê hy, 1 Johannes 1 vers 5, sê die volgende, Dit is dan die boodskap wat ons by hom gehoor het, wat hy aan julle meegedeel het. God is licht en daar is hoe genaamd geen duisternis in hom nie. As ons dan sê dat ons deel het aan hom, maar in geestelike duisternis leef, lieg ons. Ons optrede weerspeel nie die waarheid nie. En ek wil vandag in jou leven uiteindelik by die waarheid uitkom. Jy moet vandag weet dat jou natuurlijke toestand is dat daar is een ballingskap, daar is een verweidering automatisch tussen jou en God. Almal sy sonde maak dat ons ver is van God af, maar die Jesus van die Heel al het gekom en hy het gesê ek gaan mens word tussen julle so dat ek weer die orde kan herstel wat sê dat God wil nabij aan mense wees. Jesus leef tussen die mense. Jesus nooi mense in gemeenskap in en wanneer hy uiteindelik sy kerk tentoonstel, dan sê hy, jylle sal een gemeenskap van geloofiges wees. Hoor mooi dat om jyself een volgeling van Jesus te noem, beteken dat jy ergens in jou leven moet soek na die nabijheid van hierdie God. 
En hierdie God sê, jy gaan, jy gaan my leer ken, as jy in die licht leef, maar nie in die duisternis nie. En nie in die leens, wat jy dalk oor jezelf of oor God begin gloed nie. En ek bid vandag vir jou, dat, dat jy op een of ander manier, die vrijmoedigheid gaan hee om een eerste tree te gee, om nader aan die vier te kom, om nader uiteindelik aan die God te kom. En die God wat ek en jy dien vandag, is een God wat nabij aan mense wil wees. Dis die God wat uiteindelik kom, en dis die God wat uiteindelik kom sê, my behoefte is nabijheid. My behoefte is een intieme verhouding met jou. Gee nie om wie jy is nie. Gee nie om wat jy verkeerd gedoen het nie. Dis juist vir al jy verkeerde goed wat ek my seen gestuur het, so dat jy in een rechtmatige, liefdevolle verhouding met een nabije God kan staan. Kan ek jou vandag vraag dat, dat as jy begin weghaarkloop het, dat jy ook die vrijmoedigheid vandag sal kry om net te stop en het sterk te oorweeg om terug te draai, om vir jyre te sê ek wil weer in gemeenskap met jy kom leef. Dis wat Jesus gedoen het. Dis wat God kom doen het toe Jesus gesê het, kom bly tussen die mense. En dan weet ons, Jesus is hier op aarde, hy versoen ons met God, Hy maak dat my sondes nie meer scheiding bring tussen my en die God nie. En dan sê hy, kyk, ek stier vir julle die heilige gees. Ek stier vir jou die heilige gees om uiteindelik, gee nie om waar jy vandag is nie. Gee nie om of jy alleen in een klein woonstelletje ergens in die buitenland um, is en, en jy voel stokseel alleen nie. Dan, dan kom sê God, maar ek wil dier my gees in die situasie ook nabij aan jou wees kan ek vir jou kom vandag kom oortuig dat, dat mense was in die geschiedenis van die mensdom nog nooit so alleen soos wat hulle op die oomlik is nie. Kan ek vir jou ook sê dat het is een loutere leen dat jy alleen moet wees. Dit was nooit Godse bedoeling nie. God nooit altyd mense nader aan hom, nader aan sy story en uiteindelik nader aan mekaar. Die God van die heel al sê uiteindelik, ek het de behoefte om nabij aan die mens te leef. En, en kan ek jou aanmoedig, dat al wat jy vandag gehoor het, is dalk het jy ver verwijderd geraak, kan ek jou aanmoedig om nader te beweeg aan die God? Kan ek jou aanmoedig om te sê, dat hierdie God is onsaglik lief vir jou, en hy nooi jou in gemeenskap in? En sal jy dan die derde pleidooi kom hoor by my vandag, as ek jou wil aanmoedig om te sê, hy is plek selfs op een stroom dien, soos by Morletta stroom, waar jy meer kan wees as net een siener met jou oor of met een luisteraar wat ver staan, maar dat jy selfs in hierdie plek in gemeenskap kan wees. Ons harte is om jou nader te bring. Ons harte is om vir die waarheid oor jou leven te kom spreek. Ons harte is om uiteindelik die verwoesting van die ballingskap en die ver van God gevoel af te breek en jou bloot te stel en bekend te stel aan die Jesus van die heel al, wat mense sy levens drasties en transformeer op maniere wat jy nie gedink het is moendlik nie. Kan ek jou vraag om, om het sterk te oorweeg vandag, dalk vir die eerste keer in jou leven om te sê, dis ek, my naam is, en ek wil nader aan Jesus kom. Ons wil saam met jou uit pad stap, ons wil, ons wil Jesus aan jou kom openbaar, so dat jy weer die God wat jy dien, is een liefdevolle, goeie God, wat van die begin van die eeuwe af, al het mense foute gemaakt, nooi hy altyd terug, en sy terug nooi mechanismes, sy sê in Jesus Christus, wat jou vandag op een baie speciale manier wil kom ontmoet. Wat is het wat jy kan doen? Jy kan met ons contact maak, jy kan, jy kan ook sommer net iets in die description skryf, maak met my contact, Morletta Kerk, of stuur vir ons een e-post, as jy voel, dis dat meer anoniem, stuur vir ons een e-post na kringe, at moraleta.co.za Ons kringe bediening is juist hierdie bediening wat sê, dis hier waar ons mense nader aan die vier nooi, dis hier waar ons een geloofsgemeenskap kan wees, en dan wil ons jou in een virtuele kring somme in nooi, en ergens vir jou plek maak waar jy kan behoort, waar mense jou naam ken, en waar jy die waarheid van God wat lig is, kan ontdek. Dis wat ons saam met jou wil doen, dis ons harte, wil jy dit nie sterk oorweeg nie. Kringe at moraleta .co.za Kan ek vir jou bid en kom ons vraag somme dat die Heere hierdie boodskap sal gebruik om mense in een nieuwe belevenis met om te sit. Kom ons bid saam. Heere, wat een voorreg om te weet dat ons op splinter nieuwe kreatieve maniere met mekaar kan werk. Heere, ons is 
Ons is so in acht genome met wie jy is. Jere dat jy dier al die eeuwe planne gemaakt het om naba aan mense te kom, al verdien ons dit nie. Ja, Jere, jy het al die recht om vir ons kwaad te wees vir ons sondes. Jy sê, jy kan nie met ons associeer nie, want, want ek is licht. En wanneer jy nie in die licht is nie, is jy bezig om een leen te leef. En dan kom jy dier die Seen Jesus Christus en jy nooi ons in die licht in. En ek bid, Jere, vandag vir elke persoon wat kyk om een belevenis van licht in die oomlik te heen. Wil jy nie kom licht in hulle donker harte kom ansit en sê, ek nooi jou nader aan die vier, ek nooi jou nader aan die licht. Ek wil met jou in een intieme en diep verhouding uiteindelik staan. Heere, ons weet is jy hart, jy wou dier al die eeuwe nog nader aan mense gekom het, dan maak ons foute. Vandag is daar unieke geleentheid vir elke liewe een van julle wat luister, om te sê, ek het die behoefte nader aan die licht. Heere, ek bid dat mense wat ook ver verwijderd geraak het van kerklewe, dat ook weer die vrijmoedigheid sal vat om te sê, ek gaan terug dat ook na fysische kerk toe, as dit is wat vir my beskore is. Of ek gaan terug en ek gaan recht maak in die vriendskap. Of ek gaan in een virtuele kring behoort, of ek gaan ergens net sê, dis my story, bid vir my. Ons bid, Heere, dat, dat selfs een ver stromingsdienst in die oomlikke, baie nabij en baie intiem sal word. Ons bid het in eelmachtige naam. Amen. Baie dankie dat jy deelgenoem het. Ons sien uit om van jou te hoor. Baie dankie dat jy hier was vandag. Indien jy meer inlichting wil hee rondom Moraleta Kerk, of jy financieel wil bijdra vir Moraleta Stroom, gaan besoek ons webwerf. Ons hoop ons sien jou volgende week weer hier.